Die Ruinen der Neuburg stehen auf dem gleichnamigen Inselberg bei Koblach in Vorarlberg. In den Anfängen bestand nur der westliche Teil der heutigen Anlage, die auf dem erhöhten Felskopf stehende Hochburg. Diese wurde im Verlauf des 13. Jahrhunderts im Süden um einen Palas erweitert. Erstmals wird die Burg in einer Schenkungsurkunde des Herzogs Welf IV. vom 25. Juli 1152 erwähnt. Um 1166 spielte sie eine Rolle in der Welfisch-Tübingischen Fehde. Denn Pfalzgraf Hug von Tübingen wurde auf der Neuburg gefangen gehalten. Mit dem Tode von Herzog Welf IV. um 1191 endete die welfische Präsenz. Dieser vermachte seinen Besitz Kaiser Friedrich Barbarossa, wodurch die Burg an die Staufer fiel. Sie wurde in der Folge ein wichtiger Baustein der sich im Rheintal entwickelnden staufischen Herrschaft. Wer diese Feste besaß, kontrollierte die gesamte auf der rechten Seite des Rheins liegende Talhälfte, mitsamt ihren Verkehrswegen an der strategisch wichtigen Engstelle. Ab ca. 1268 herrschten die Reichsritter Tum von Neuburg über das Gebiet. Diese waren direkt dem König unterstellt. Um 1311 wurde die Burg durch Graf Rudolf III. von montfort felkirch in der Neuburger Fehde erfolglos belagert. Jedoch wurde im Laufe dieser Auseinandersetzung das Kloster St. Gerold zerstört und die Grafen von Montfort erdreisteten sich, ihre Burg Neumontfort bei Götzis auf Neuburger Boden zu bauen. Im Jahr 1362 wurde Hugo von Neuburg in Fellkirch durch Graf Rudolf von Montfort gefangen genommen. Daraufhin musste er am 8. April 1363 die Neuburg samt Herrschaft an die Habsburger verkaufen. Diese ließen die Burg fortan von Vögten oder Pfandherren verwalten. Während der Appenzellerkriege gelangte die Neuburg um 1407 in den Besitz des Bundes ob dem See. Die Burg wurde besetzt, aber nicht zerstört. 1445 gab es im Verlauf des Alten Zürichkrieges ein schweres Gefecht bei der Neuburg. Die Burg blieb jedoch unversehrt. Während des Thurgauer Krieges ließ Herzog Sigmund die Burg um 1460 umbauen und erweitern. Im Ostteil wurden zwei halbrunde Rondellen mit Geschützscharten eingebaut. Später, um 1500, erfolgte der Einbau eines mächtigen Geschützrondells im Süden. Im Norden wurde mittels Anschüttung eine innere Standfläche für Kleingeschütze errichtet. Unter der Auflage, dass das Schloss als Befestigung ausschließlich österreichischen Landesfürsten vorbehalten bleibe, wurde Graf Kaspar von Hohenems um 1589 Pfandherr auf Lebenszeit. Der Preis betrug 15.000 Gulden. Um 1620 investierte er etliche tausend Gulden für bauliche Maßnahmen. Kurz nachdem die Schweden am 4. Januar 1647 Bregenz erobert hatten, nahmen sie auch die Neuburg ein. Die eigentlich gut ausgerüstete Festung wurde nur von einem Soldaten bewacht und kampflos übergeben. 90 schwedische Soldaten bezogen Quartier auf der Burg und verteidigten sie erfolgreich gegen die Belagerungen von Karl Friedrich von Hohenems und etwas später General Adrian Freiherr von Enkeweuert. Durch die Angriffe wurde die Neuburg jedoch beschädigt. Und so begannen nach dem Abzug der Schweden Ende Mai 1647 umfassende Reparaturarbeiten. Diese erfolgten teilweise im Frondienst und dauerten bis September 1651. 
Um 1679 mussten die in wirtschaftliche Bedrängnis geratenen Grafen von Hohenems die Pfandschaft aufgeben. Kaiser Leopold vereinigte daraufhin die Herrschaft Neuburg mit den Schlössern Alt und Neumontfort, Tosters und Jagdberg zur großen Pfandschaft Neuburg. Diese verpfändete er für 50'000 Gulden an das böhmische Grafenhaus Glari Aldringen. Um 1704 bestanden Pläne, die Neuburg wegen der Franzosenkriege auszubauen. Diese wurden aber nicht in die Tat umgesetzt. Die Burg wurde im Jahre 1744 aus der Nutzung genommen und im Jahre 1769 abgebrochen. Seither ist sie eine Ruine. Musik